আসসালামু আলাইকুম আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা দেখব .NET Core 2.1 রেজর পেজ বেস এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইএমএস তো প্রথমেই এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের ভিজুয়াল স্টুডিও 2017 এবং .NET Core 2.0 অর লেটার ভার্সন তো নিচে আমরা তো নিচে আমরা আমি ডাউনলোড লিংক অ্যাড করে দিচ্ছি তো আপনারা চাইলে এই লিংক থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো শুরু করা যাক প্রথমেই ভিজুয়াল স্টুডিও 2017 ওপেন করি তো এই হচ্ছে ভিজুয়াল স্টুডিও 2017 এর ওয়েলকাম উইন্ডো তো এখানে প্রথমে আমরা যাব ফাইল ফাইল ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছি নিউ ওপেন তো আমরা নিউ নিউতে গিয়ে প্রজেক্ট সিলেক্ট করব তো প্রজেক্ট সিলেক্ট করার পর দেখতে পাচ্ছি আরেকটি উইন্ডো ফর্ম আসছে তো এখান থেকে আসলে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো অপশন আছে .net core ওয়েব তো ওয়েবের মধ্যে sp.net ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন .net ফ্রেমওয়ার্ক আর একটা হচ্ছে sp.net core ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তো আমরা .net core সিলেক্ট করলে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছি ক্লাস লাইব্রেরি তারপরে এসেট্রা তো আমরা এখান থেকেও sp.net core ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সিলেক্ট করতে পারি তো sp.net core ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সিলেক্ট করার পর আমরা এখান থেকে নেম দেব প্রজেক্টের যেহেতু আমি টিউটোরিয়াল করতেছি তো আমি এখানে এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা ইএমএস আন্ডার স্ল্যাশ টিউটোরিয়াল প্রজেক্ট তো এখান থেকে আমরা ফাইল লোকেশনটা চেঞ্জ করতে পারবো তো আপনারা ব্রাউজ করতে পারবেন যে ফোল্ডারে বা যে লোকেশনে রাখতে চান তো আমি লোকেশন চেঞ্জ করলাম দেন ওকে তো এরপর আরেকটি উইন্ডো ফর্ম আসছে তো এখান থেকে দেখেন ডিফল্ট সিলেকশন হচ্ছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এবং এসপি ডট নেট কোর টু পয়েন্ট ওয়ান তো এখান থেকে আপনারা চাইলে এসপি ডট নেট কোর পয়েন্ট টু জিরো অথবা সিলেক্ট করতে পারেন অথবা এসপি ডট নেট কোর টু পয়েন্ট ওয়ানও সিলেক্ট করতে পারেন তো যদি এসপি ডট নেট কোর টু পয়েন্ট ওয়ান সিলেক্ট করেন তাহলে এখানে অপশন এম টি এপিআই ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন এম বিসি অ্যাঙ্গুলার রিয়েকজেস এটসেট্রা তো আমরা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যেহেতু রেজর পেজে করব সো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটা সিলেক্ট করব এরপর হচ্ছে চেঞ্জ অথেন্টিকেশন অপশন তো এখানে অথেন্টিকেশন অপশনটা মূলত আপনারা চাইলে ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার অথেন্টিকেশন রাখতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা উইন্ডো ফর্মে চারটা অপশন আছে নো অথেন্টিকেশন ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার অথেন্টিকেশন বা ইউজার অ্যাকাউন্টস এরপর ওয়ার্ক অর স্কুল অ্যাকাউন্টস উইন্ডোজ অথেন্টিকেশন তো আমি এখানে মূলত ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার অ্যাকাউন্টসটা ইউজ করব তো ওকে এটা সিলেক্ট করার পর ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার অ্যাকাউন্টস অথেন্টিকেশন মোডটা তো এরপর ওকে ওকে কিপ গোয়িং প্রজেক্ট ক্রিয়েট হচ্ছে ওকে এই হচ্ছে আমার আমাদের ইএমএস টিউটোরিয়াল প্রজেক্ট বা এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রজেক্ট তো এইখানে দেখতে পাচ্ছি ডিফল্ট অনেকগুলো ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে তো কানেকশন সার্ভিসেস ডিপেন্ডেন্সিস তো ডিপেন্ডেন্সিসের মধ্যে আসলে নাগেট প্যাকেজগুলো থাকে বা এস ডি কে যেগুলো আমরা এস ডি কে ডাউনলোড করি বা নতুন অ্যাডিশনাল এস ডি কে ইনক্লুড করতে চাই এখানে ডিপেন্ডেন্সিস এর মধ্যে রাখবো প্রপার্টিস এরপর হচ্ছে ডব্লিউ 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 রুট তো এই ডব্লিউ 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 রুটটা হচ্ছে মূলত আমাদের যে বুট স্ট্যাপ বা জাবা স্ক্রিপ্ট বা আর অন্য কোনো ফাইল বা ইউজ করতে চাইলে স্টাইল ক্লাস ইমেজ জাবা স্ক্রিপ্ট তো এইগুলোই হচ্ছে মূলত এই ডব্লিউ 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 রুট ফোল্ডারের মধ্যে থাকে তো এই ফোল্ডার থেকে আমরা পরে লিঙ্ক আপ করে দিই বা কল করি তো এরপর হচ্ছে এরিয়াস এই এরিয়াস ফোল্ডারটা ক্রিয়েট হয়েছে মূলত ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার অ্যাকাউন্টসের জন্য তো এরপর হচ্ছে ডাটা ডাটা ফোল্ডারের মধ্যে এই ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার অ্যাকাউন্টসের জন্যই মূলত ক্রিয়েট হয়েছে এরপর পেজ পেজেস ফোল্ডারটাই হচ্ছে মূলত র্যাজর পেজের মেইন ফোল্ডার তো এই পেজের পেজেস ফোল্ডারের মধ্যেই আমরা যাবতীয় যত পেজ পেজ নিব বা পেজ ক্রিয়েট করব সব পেজগুলো এই পেজেস ফোল্ডারের মধ্যেই রাখবো 
তো এখানে দেখতে পাচ্ছি শেয়ার্ড ফোল্ডার তো শেয়ার্ড ফোল্ডার লে আউট ডট সি এস এইচ টি এম এল এটা হচ্ছে আমরা যারা এস পি ডট নেট ওয়েব ফর্মে কাজ করছি তারা জানি যে সেখানে মাস্টার পেজ নামক একটা পেজ থাকে যেটা সব পেজেই কল করা যায় তো এইখানে লে আউট ডট সি এস এইচ টি এম এল পেজটা মূলত মাস্টার পেজ হিসেবেই কাজ করে তো দেখে নেই সি এস এইচ টি এম এল এই পেজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এনভায়রনমেন্ট তো এনভায়রনমেন্টের মধ্যে মূলত আমরা যে বুট স্ট্রেপ বা জাভা স্ক্রিপ্ট কল করব সেই লিঙ্কগুলো থাকবে এরপর অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট ইরোর ইন্ডেক্স প্রাইভেসি এগুলো ডিফল্ট ক্রিয়েট হয়েছে যেহেতু আমরা এম টি প্রজেক্ট নেই নেই আমরা প্রজেক্ট স্পি ডট নেট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সিলেক্ট করছি কোর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সো এখানে ডিফল্ট কিছু পেজ ক্রিয়েট হয়েছে তো এখানে আরেকটি ব্যাপার বলে নেই রেজর পেজের মধ্যে ডট সি এস টি এম এল ডট সি এস পেজ ক্রিয়েট হয় যেটা আসলে এম বি সি প্যাটার্নের মধ্যে কন্ট্রোলার পেজ থাকে তো এই খাটার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে এখানে কন্ট্রোলার পেজ দরকার নেই ডট সি এস এম এস টি এম এল ডট সি এস পেজ প্রত্যেকটা পেজের বা প্রত্যেকটা রেজর পেজের এগেনস্টে অটোমেটিক ক্রিয়েট হয় তো যেটা আমরা এস পি ডট নেট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে করেছিলাম বা ওয়েব ফর্ম অ্যাপ্লিকেশনে করছিলাম তো মূলত ওই এম বিসির যে কন্ট্রোলার দেন তারপরে কন্ট্রোলারের মাধ্যমে ভিউ কল করা এই যে কমপ্লেক্সিটিটা ছিল সেই কমপ্লেক্সিটিটাকে রিমুভ করার জন্যই এখানে রেজর পেজে এই সুবিধাটা আনা হয়েছে তো এরপর অ্যাপ সেটিংস ডট দেশন এইখানে মূলত ডিফল্ট কানেকশন হিসেবে ডাটাবেস কানেকশন আছে তো এখানে আসলে মূলত ডাটাবেস কানেকশনটা রাখা হয় আমরা পরবর্তীতে দেখবো ডাটাবেস কানেকশন স্কিউল ডাটাবেস সাথে কিভাবে কানেক্ট করা হয় নেক্সট ভিডিওটাতে তো এরপর রান করি এখানে রান করার অপশন বিল্ড বিল্ডের অপশন থেকে রিবিল্ড সলিউশন বিল্ড সলিউশন তো আমরা সরাসরি কন্ট্রোল এফ ফাইভ দিয়ে রান করব যেটা উইথাউট ডিবাগ মোড আমরা কন্ট্রোল এফ ফাইভ প্রেস করি দেখতে পাই কন্ট্রোল এফ ফাইভ প্রেস করার পর দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের লোকাল হোস্টের মাধ্যমে প্রজেক্টটি রান হয়েছে লোকাল হোস্ট ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছি ইএমএস টিউটোরিয়াল প্রজেক্ট হোম অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট রেজিস্টার লগ ইন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং